。各位同学，大家好。这个影片我们要来讲解第五章梁里面应力状态的最后一个讲。这一讲我们要讲的是呃 ，build up beans and s h a r e flow， 就是这个组合断面它的呃剪力流。这个图我想现在大家应该都还蛮熟悉的了。那这个就是我们从一根梁里面啊，把它取一段出来看。然后因为两边的弯距不一样哈，所以我们如果把这个呃这个梁这样再打横，然后。再从某个地方这样给它切开的话，因为上面的部分两边挤压的力量不一样，导致你切开那一面上面必须要有一个呃水平的剪力，才能让上面这一个呃整个呃呃自由体达到力平衡的状态。好，那也因此就是有一个剪力流在你切开的那个面上面在那边流动。好，那那个剪力流呢，就是 V Q 除以 I，V Q 除以 I。我们如果再把它除上你切开的那个地方的那个宽度的话呢，那它就会变成在你切开这个断面的这个高度的地方的那个剪应力。好，那如果你要算剪力流的话，那你就直接 V Q 除以 I， 那就是在你 x 方向上面的，好像是每单位长度上面，好，你切开的那个断面上面有多少剪力流过去一样。好，所以呢。如果今天，呃，我们来想想看啊，如果今天我的断面是这样子的一个 I 型，然后呢，我是用三块板子，我把它焊接在一起的。好，那我这个梁去受弯的时候呢，在这个呃翼板跟副板的交接的这个地方呢，它就是因为上面的翼板呢，两边推挤的力量不一样，所以这个交接的地方就会承受一个。呃，流进流出的一个剪应力，所以那些剪应力呢，就是会被这个焊接的材料所把它撑住哦。所以你焊接的材料一定要足够抵挡那个剪应力。那如果是像这样子四块板子，它定起来的一个呃一个方形的一个断面，我们把它拿去当梁来压哈、哦。那各位可以看到，这个钉子这样穿过去，穿过去，这一个蓝色的地方。当它在整根梁这样子最上面那一块这样被压的时候，因为它左右两边推挤的力量一定也会不一样。好，因为我如果这一根梁我给它切开，好，那上面这一块因为两边的弯矩不一样，所以推的力量不一样。所以呢，这一块要保持平衡，就是要这这你从这边切开的时候呢，就是就会有一个呃，沿着这个 x 方向。啊，沿着这个梁的这个轴向的方向在流动的这个呃剪力，那这个剪力就是要靠钉子把它持住，好，靠钉子把它持住。所以呢，我们要决定要定几根的时候呢，就是要去算这个这个切开那个地方的剪力到底有多大，那就是用 V Q 除以 I 这个方式来计算。所以重点呢，其实 V 跟 I 不会有问题，重点就是 Q。所以你如果不会算 Q 的话，那就没希望了。好，那同时我们还要知道 ，V Q 除以 I 指的是单位长度哦，单位长度上面的剪力的大小，哈、哦，不是剪应力，哈、哦，所以它是剪力流，它的单位是呃每单位长度上面的剪力，所以是一个力量再除以一个长度的单位。好，那。如果我们呃可以知道说，例如说一个单位长度上面总共有流过去多少剪力，那然后我例如说我知道一根钉子可以吃多少剪力，对不对？例如说当一个单位长度上面有流过去十牛顿的力量好了，十牛顿力量很小，不过假设啊流过去十牛顿的剪力，然后我知道我一根钉子可以吃两牛顿，好，那我就知道在这个一个单位里面我要定五根。好，钉子这样子才能够，呃，把这个抵抗这个剪剪力流，对不对？好，所以呢，呃，那我就我就可以把这个单位长度除以五，那我就知道这个每一根钉子之间间距要多少。这个 S 值的呢，就是呃
这个间距，就是钉子之间的间距。那它不一定是钉子，它也可以是螺栓，对不对？好，所以 S 是 the corresponding space of nail or a bolt。然后呢，这个 n 指的就是这边 n 指的就是说，它到底要钉几根钉子。然后这个 F 这边就是说，一根钉子它到底可以吃多少剪力？好，那如果你是用那个嗯焊接的，像我们刚刚讲两个板子焊接，那这个 F well 这边指的就是说，每单位长度的这个上面的焊接呢，能够抵每单位长度上面的焊接料可以抵抗多少的剪力？可以抵抗多少的剪力？好，然后呢？那在乘上说，到底那个焊接的长度有多长？好，那你就可以知道说，那你这一段焊接可以吃到多大的一个剪力？我们用一个例子来为大家解释这个呃公式要怎么计算哈。像这个题目，它是一个悬臂梁，那这个悬臂梁是一个正方形的空心断面。这个断面是由四个木板它所组成的 ，OK。然后呢，呃，每一个板子呢，它现在是用钉子这样子把它钉起来。然后 B 是这一个交界的地方。他说呢，每一根钉子可以支吃到三十牛顿的剪力。他请你决定每两根钉的钉子之间的最大距离呢，不可以大过多少？好。这样子，这个梁才能够吃得下来。这个端部的这这个自由端这边八十牛顿的这个集中载中加在端部之后呢，呃，这个梁还是好好的。OK。然后呢，木板的截面是呃呃六公分乘上，哎、呃，对，一点五公分乘上六公分。好，每一块是呃一点五公分，然后另外一边是六公分。好。所以呢，我们就是要用这个 v q 除以 i。如果你用这个 v q 除以 i 这样算出来的，你就知道说它的一单位的长度哈，就是一单位是指的是，例如说像这边沿着 x 方向一单位的长度里面，这个这个 b 的地方你给它分开，这边会有剪力。流动过去嘛，好，这个一单位的长度上面到底有多少剪力？好，那个就是这个 F。OK， 所以你如果有把它求出来之后，然后再把它除以三十，你就知道这个一单位的长度上面到底要多少根钉子，你就可以反算出最低的这个 S 应该是多少。好，那我怎么样去算出这边到底是有多少剪力流过去？好 ，V 没有问题，这跟这个梁从头到尾每一个断面的 V 都是八十牛顿。I 这个断面的 I 应该没有人不会算的。OK， 你可以呃把大的当做大的呃实心断面的 I 减掉这个空心的部分的实心断面，都是用十二分之一 B H 三方去计算，然后互相减掉就可以了。Q 怎么找 ？Q 怎么找？ Q 怎么找才能够让它算出来的那个 F 是这个断面的，是这个断面的。OK， 其实非常简单哦。我们 Q 应该要找这一个，把这一块的面积对于中性轴的这个 Q 算出来就对了。为什么？想一下，你。你们助教在这边做一个建议，如果你还是没有想通的话，那你先按下暂停键想一想，为什么我取这个地方的 Q 带进去，我算到的那个 F 会跟这个地方流过去的剪力会有关系？原因就是在于，我算这个 Q 呢，取这一块 Q， 我算到的那个力量就是这个呃这根梁。我这样给它切下来，最上面那一片，两边这样互相挤压的那个力量不平均之后的那个不平衡力，那个不平衡力，为什么？既然两边推挤的力量不一样，为什么那一块还会好好的在那边？就是因为我从这边切开之后，这一边跟这一边都会有人把它扯住，都会有一个水平的剪力作用在那边把它扯住，所以我把这个东西算出来。
，我其实就是知道通过这两个地方加总起来的那个简历是有多少。OK， 而且是一单位长度上面的哈，沿着 X 方向我切一单位长度上面的，好，然后在这两边，因为中间是不会提供抵抗的力量的，只有这两边可以提供抵抗的力量。好，那个提供那个剪流过去的剪力大小就是这么大。好，所以呢，我们就用这刚这个方法，然后取这一段为我的 Q， 然后算出来，再把它除以二。那我就知道这个钉子在沿着这个 x 长度一单位上面，到底还要需要吃多少？然后呢，一根钉子吃三十，所以我就把它除起来，我就知道，哎，我总共要钉几根钉子。OK， 我总共要钉几？这是我总共要在一米里面，我总共要钉那么多钉子。所以我再把一除上这个 n b， 我就知道它最短的这个，呃，最小的这个 s 应该是要多少 ？OK。如果我今天是要求 C 点这边这个钉子我这样钉的话，我要求那个 C 的这个 S， 这这种如果是采取这种水平的钉法的时候，我的 S 会更大呢，还是更小？当然你还是要去算 F， 要去算那个剪力流。如果剪力流比这个 B 这边的更大，那你当然就是你就要定的更密 ，S 就要更小一点。如果它比较小，那你 S 就可以宽一点。那你会算这边的流过去的 F 是多少吗？想一想，我们上课的时候可以来讨论这个问题。好，所以呢，呃，我们在这一这一节里面讲这个影片里面讲到的是呃 F 等于 Q 除以 I 这个概念。那在前面一个影片里面，我们讲到的这个 Tau average 这一个 I 型断面呢，我们其实可以。把它简化成全部，好像是副板在承受一样哈。那这两个是我们的一个重点。好，所以呢，你你们学了这个后第五章的后半部，在对于呃剪应力怎么评算里面呢，一个很重要的一点就是你会不会去算 Q， 还有另外一个其实更重要的就是说，你要知道那样的剪应力它的来源其实是源自于呃这个两边的。弯举不一样，造成正向应力的，呃，在某个自由体上面的不平衡，而一定要产生出那样的一个，呃，减应力，才能够让整个力平衡存在。最后还是一样，是我们的版权图示。所以，我们第五章就讲解到这边结束了。希望各位啊、呃，现在对量里面的。的各种应力状况有一个比较深的认识，谢谢大家。